Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. İstanbul, gizemleri anlatmakla bitmez. Gerek tarihi, gerekse bugün hakkında binlerce kitap yazılmış, pek çok ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih sahnesinde her daim önemini korumayı başarmış eşsiz bir şehir. Daha önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi sembolik yapıların sırlarını belgeleriyle bu ekrandan sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda da İstanbul'un yine bir başka gizemini sizlerle paylaşacağım. Hiç kimse İstanbul'a kayıtsız kalamaz. Yedi Tepesi, içinden geçen denizi, doğal limanı olan Haliç'i ile tarih boyunca eşsiz biricik bir şehir olmuştur. İstanbul'un tarihi de şehrin görkemine yakışır zenginliktedir. Daha kuruluş efsanelerinden itibaren etkileyicidir İstanbul'un hikayesi. Yunanistan'da Megara'dan yola çıkan Bizas yeni bir şehir kurmak istemektedir. Yer konusunda gidip Delphi kahinine danışır. Kahin de şehrin körler ülkesinin karşısına kuracağını söyler. Bizas kafası karışmış bir şekilde dolanırken bugünkü saray burnundan o günkü Kadıköy'e bakarak bu körler niye şehirlerini bu güzelim yer dururken o çorak yere kurmuşlar ki diye düşünür. Ve tabi aklına Delphi hikayenin sözleri gelir. İstanbul'un nereye kuracağını bulmuştur. İstanbul adı ise sanıldığı gibi şehre Osmanlılar tarafından konmamıştır. Daha eskidir. 9. yüzyılda Fütüşü Şam adlı eserde bir insan ismi olarak geçer. Rum Meliki Timahoş'un oğlu İstanbul, 4 sene süren hükümdarlığı boyunca şehrin inşası için çalıştı. Fakat şehri yerine geçen Konstantin tamamlar ve adını koyar. 10. yüzyıl kitabı Tenbih Mesudi de İstanbul'un olarak geçer. İstanbul'un adıyla ilgili bir kısmı birbiriyle çelişen başka birçok bilgi vardır. Ayrıca İstanbul binlerce yıl boyunca Bizantyon, Konstantinopolis, Konstantiniye, Asistane, Darül İlafe, Dar Saadet gibi onlarca isimle anılmıştır. İstanbul'un tarihi 300 bin sene kadar önceye gider. Küçükçekmece Gölü civarında Neolitik ve Kalkolitik insanların yaşadığı düşünülmektedir. Dudullu yakınlarında Alt Paleolitik Çağ, Ağaçlı yakınlarında ise Orta Paleolitik Çağ ile Üst Paleolitik Çağ özgü aletlere rastlanmıştır. 2008'de Marmaray Türk Keçili Kazıları sırasında Cilalı Taş Devri M.Ö. 6500 senesinden Anadolu yakasında Fikirtepe'de yapılan kazılarda Bakır Çağı'na M.Ö. 5500-3500 seneleri arasında Kadıköy'de ise Fenikelilere ait kalıntılar bulundu. Efsanesini anlattığımız Kral Bizas'ın hüküm sürdüğü M.Ö. 667 yılında Bizantyon kurulur. Kente Roma İmparatorluğu hakim olunca kentte Septimius Severus tarafından kısa süreliğine oğlunun adı Augusta Antonina konur. İmparator 1. Konstantin zamanında kent Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilir. Bu sırada Nova Roma olarak değiştirilen kentin adı benimsenir. Ve 337 yılında İmparator 1. Konstantin'in ölümüyle Konstantinopolis'e çevrilir. 324 senesinden 1453 yıllarına kadar bu isimle alınır. İstanbul bu dönemde Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olmuştur. Bu dönemde yeni bir mimari yapıyla şehir her bakımdan genişletilmiş ve geliştirilmiştir. 100 bin kişilik bir hipodromun yanı sıra limanlar ve su tesisleri yapılmıştır. Dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya'yı 360'ta kuran Konstantin, Böylece Roma İmparatorluğu'nun dinini de Hristiyanlık olarak değiştirmiş ve Pagan Roma dinine inanan Batı ile ilk kopuş bu dönemlerde başlamıştır. Bizans İmparatorluğu 1. Theodosius'un ölümü ile başlar. 476'da Batı Roma yıkılınca Batı Roma İmparatorluğu'ndaki Romalıların büyük bir çoğunluğu buraya göç eder ve Bizans İmparatorluğu'nun da başkenti böylece İstanbul olur. 542'deki veba salgını nüfusun yarısını öldürür. İmparator 1. Justinian şehri yeni baştan kurar. Defalarca saldırıya uğrayan İstanbul 1204'te 4. Açlı Seferi ile yağmalanır, enkaz haline getirilir. Latinlerin dönemi 1261'de sona erer. Bu dönemden sonra giderek küçülen Bizans, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1391'den sonra kuşatılmaya başlanır. Efsane fethi 29 Mayıs 1453'te gerçekleşti. Bu tarih ayrıca Orta Çağ'ın sonunu da tanımlar. Osmanlı döneminde İstanbul hızla gelişmiştir. Yüzlerce saray, çarşı, cami, okul ve hamam açılmıştır. İstanbul 50 yıl içinde Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların uyum içinde yaşadığı dünyanın en büyük şehirlerinden birisi haline gelmiştir. 
Haliç'in üzerinde köprü, Karaköy'e tünel, demir yolları, kentin içindeki deniz taşımacılığı, belediye örgütlerinin, hastanelerinin kurulması gibi birçok yenilikle modern bir şehir halini almıştır. İstanbul'un meşhur adaları ise belki de en gizemli yerleridir. Adalar pek çok efsaneye ve halk söylencesine konu olmuştur. Prens Adaları, İstanbul Adaları ya da Kızıl Adalar. İstanbul'un Anadolu yakasının güney kıyılarının açıklarında Marmara Denizi'nin kuzeydoğu kesimlerinde yer alan ve kısaca adalar olarak anılan takım adadır. Büyüklü küçüklü 9 ada ve kıyıya yakın 2 kayalıktan oluşur. Aynı zamanda İstanbul ilinin bir ilçesini oluşturan adaların 5'inde Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Sedef Adası'nda yerleşim vardır. Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'nda ise sürekli ve düzenli yerleşim bulunmamaktadır. Adalar tarih boyunca çeşitli kaynaklarda ve dönemlerde çeşitli adlarla anılmışlardır. Bunların en yaygını Batı kaynaklarının kullandığı prens adalarıdır. Bu ad adalara Bizans döneminde soyluların, prenslerin, patriklerin hatta imparatorların sürgün yeri olarak kullanıldıkları kimi kaynaklara göre de Bizans imparatoru II. Yastinyanus 567'de büyük adada görkemli bir saray ve manastır yaptırdığı için verilmiştir. Antik dönemde adalara Dimonisi veya Demonisi denmiş, Aristoteles Dominisi'nin Heybeli adada ilk kez bakır madeni işleten birinin adı olduğunu ve adaların giderek onun adıyla anıldığını ileri sürmüş. Kendisi ise Halkedon adaları demiştir. Yunan filozof Artemidoros, Pitousa, Romalı tabiat bilgini Plinius, Marmara adaları derken Bizanslılar burada yaşayan keşişlerden dolayı Papadonisia demişlerdir. Tarihçi Hammer, Evliya adaları, Thomas Elon, Demonesca, Türkler topraklarının renginden dolayı Kızıl adalar diye adlandırmışlardır. Ülkemiz tarihi açıdan bu kadar zengin olsa da ne yazık ki arkeolojiye çok az önem veriliyor. Türkiye'de yapılan pek çok arkeolojik kazı yabancı kuruluşlarca yürütülüyor. Prens takım adaları 9 tane olarak bilinir. Aslında bu sayı 10'dur. Bu kayıp adanın ismi ise Vordonisi'dir. Bildiğiniz üzere İstanbul fay hattı üzerindedir ve tarih boyunca büyük depremlerle sarsılmıştır. Günümüzden 1000 sene evvel olan bir depremde Vordonisi adası Marmara Denizi'nin sularına gömülmüştür. Bu bilgilere yakın tarihte Fener Rum Patriği'nin arşivlerinin araştırılması sonucunda ulaşılmıştır. Üzücü olansa konu Avrupa'da çok iyi bilinmektedir. Pek çok tarihi yazma ve eski İstanbul haritasında Vordonis adası görünmektedir. İşin aslı Vordonis'i batmadan önce Kara Avrupa'sında çok popüler bir adaydı. Ezoteri ve büyü ilmi Katolik Avrupa'da şeytani bir konu olarak görüldüğü için cezası idamdı. Ortodoks Bizans göreceli olarak bu duruma daha yumuşak yaklaşıyordu. Bu yüzden dünya çapındaki pek çok ezoterik cemiyet adada manastır görünümlü eğitim yerleri imar etmiş ve cemiyet üyeleri burada eğitime tabi tutulmuştur. Bu sebeple Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden pek çok antik büyü ilmini barındıran kitap, yazmalar ve sihirli olduğuna inanılan eşyalar Vordonisi adasına taşınmış, ada batacağı güne kadar uzun yıllar adeta okültizmin başkenti haline gelmişti. Avrupa'da pek çok insan adaya ihtiyaçları doğrultusunda büyü yaptırmaya geliyordu. Bu durum adada eğitim faaliyetleri yürüten ezoterik tarikatler içinde ilimlerini satabilecekleri bir pazar yaratıyordu ve tarikatlar bu işlerden çok ciddi karlar elde ediyorlardı. 1010 senesinde meydana gelen deprem sonucu ada birkaç saat içinde üzerindekilerle beraber sulara gömüldü. Kısa bir süre evvel Fener Rum Patrikhanesi'nin kayıtlarıyla ülkemizde yeni öğrenilen adaya dalış yapan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Şener Üçümezsoy alüvyon tabakası üzerinde yükselen adanın şiddetli bir sarsıntının ardından meydana gelen çökme sonucu sular altında kaldığını tespit etti. Profesör Doktor Üşümezsoy, granit kayalıklar üzerinde yükseldikleri için diğer adaların bir depremde sular altında kalma ihtimalinin olmadığını da belirtti. Vordonisi, günümüzde tartışmaları süren İstanbul depremi hakkında da ipuçları veriyor. Profesör Doktor Üşümezsoy, Vordonisi'yi sular altına gömen fayın hareketli olmadığını söylüyor. Adalar fayı, Kuzey Anadolu fayının uzantısı değildir. Adalar fayı aktif değildir. Asıl ana fay, Yalova ve Çınarcık ilerler diyor. Roma haritalarında görülen Vordonisi, Binon'da meydana gelen deprem de sular altında kalmıştır. Deniz seviyesinin 3 ila 8 metre altındadır. Eğer Vordonisi deprem sonucu çökmediyse suların yükselmesiyle oluşmuştur. Ama bu ihtimalin izlerini göremiyoruz. Bu nedenle Vordonisi çok önemli. En önemli detay Vordonisi'yi denize gömen depremi yaratan adalar fayının ölü olmasıdır. Yani bu fayın İstanbul için bir tehlike oluşturmadığıdır diye açıklama yapmıştır Üçmez Soy. Ayrıca yaptıkları dalışta pek çok antik yapı ve bazilikayı tespit etmeyi başardılar. Yine de adanın enkazında halen bozulmadan kalmış olabilecek 
muhtemel tarihi eserleri çıkarabilmek için daha ileri teknoloji ürünü su altı robotlarına ihtiyaç vardır. Yazıktır ki bu teknoloji ülkemizde mevcut değildir. Başta Amerika ve Japonya'dan olmak üzere pek çok batık araştırma şirketi ve üniversite Vordonisa Adası'nı araştırmak için izin istemiş ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı şu ana kadar bu izinlere olumlu bir cevap vermemişti. Ada Bostancı'dan 1 kilometre mesafededir ve bugün üzerinde büyük bir şamandıra bulunmaktadır. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar toplumuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.